এই পর্যায়ে আমরা একটা সরল রেখার লম্ব সমদ্বিখণ্ডকে সমীকরণ নির্ণয় করব তো এখানে আমি একটা দুইটা বিন্দু সিলেক্ট করেছি যে এই দুইটা বিন্দুর যে সংযোগ রেখা আমি এদের নামকরণ করতেছি প্রথম বিন্দুটার নাম দিচ্ছি এ সেটার স্থানাঙ্ক x1 y1 এবং দ্বিতীয় যে বিন্দুটা আমি সিলেক্ট করেছি সেটার নাম দিচ্ছি b x2 y2 তো প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে আমাদের দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকে এবং বলা থাকে যে এই দুই বিন্দুর যে সংযোগ রেখা সেই সংযোগ রেখার লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ এখন সরাসরি যদি এই দুই বিন্দুর সমীকরণ চাই তাহলে তো সেটা খুবই ইজি এর x1 y1 এটা x2 y2 এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দুই সরল রেখার লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ আমরা কিভাবে বের করব আমি জাস্ট এই দুটাকে কানেক্ট করে দিচ্ছি যে এই দুটো সরল রেখা তাহলে এদের লম্ব সমদ্বিখণ্ড কেমন হবে এইটার সাথে এক্স্যাক্টলি লম্ব এবং সেটা যাবে কি a এবং b এই দুই বিন্দুর মধ্যবিন্দু দিয়ে পাস করবে তো সেটা কিন্তু কেমন হবে এই টাইপের এইটা হচ্ছে আমাদের সেই লম্ব সমদ্বিখণ্ড তো এখানে ইন্টারেস্টিং দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে লম্ব সমদ্বিখণ্ডক আমি যদি এটার নামকরণ করি যে সিডি রেখা তো এই সিডি রেখাটা অবশ্যই দুইটা বৈশিষ্ট্য হবে এই সিডি রেখার আমি আবারও বলতেছি এই সিডি রেখার দুইটা বৈশিষ্ট্য হবে তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সিডি রেখা এ বি রেখার উপর লম্ব হবে এবং এই সিডি রেখাটা পাস করবে এক্স্যাক্টলি এ বি এর মধ্যবিন্দু পর্ব অর্থাৎ এই যে এই বিন্দুর নাম যদি আমি ই দেই তাহলে ই বিন্দুটা হবে অবশ্যই এ বি এর মধ্যবিন্দু ইভেন এখান থেকে এখানে নাম শুনলে বোঝা উচিত যে লম্ব এবং সমদ্বিখণ্ড দুইটা টার্ম আছে লম্ব এবং সমদ্বিখণ্ড তার মানে এ বি এর উপর লম্ব হতে হবে আবার এ বি কে সমদ্বিখণ্ডিত করতে হবে তো এই দুইটা হচ্ছে প্রপার্টি লম্ব সমদ্বিখণ্ড তো আমাদের এখন এই প্রপার্টি গুলো আমরা কিভাবে ইউজ করব যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে এখানে আমাদের যদি এ বি এ দুইটা সমীকরণ দুইটা স্থানাঙ্ক জানা থাকে তাহলে এ বি এর সমীকরণ আমরা নির্ণয় করতে পারবো এ বি এর সমীকরণ যদি নির্ণয় করতে পারি তাহলে এ বি এর যেটা লম্ব সমীকরণ সেটা নির্ণয় করতে পারবো এবং আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই যে ই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক যেটা ই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো কিভাবে এই যে এটা হবে এ এবং বি এর মধ্যবিন্দু তাহলে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে আমি যদি চিন্তা করি যে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক ই বিন্দুর একটা স্থানাঙ্ক হবে এই যে এই দুইটা দুইটার এভারেজ অর্থাৎ যেহেতু এটা এ ও বি এর মধ্যবিন্দু তো আমি এটা লিখতে পারি যে এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু কমা কোটি কত হবে কোটি হবে ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু এইটা হচ্ছে আমাদের ই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক তো এখন আমি করব কি এখন আমি করব যে আমি যদি এ বি এর ঢাল বের করতে পারবো অবশ্যই এ বি এর ঢাল কিভাবে নির্ণয় আসলে দুইটা প্রসেসে করা যায় এ বি এর ঢাল কিভাবে নির্ণয় করব আমি এখানে এটা দেখাচ্ছি যে এ বি এর ঢাল এ বি এর ঢাল এ বি এর ঢাল কত হবে আমাদের এ বি এর ঢাল হবে হচ্ছে ওয়াই এর পরিবর্তন তার মানে ওয়াই ওয়ান বিয়োগ ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান বিয়োগ ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স এর পরিবর্তন অর্থাৎ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এটা হচ্ছে এ বি এর ঢাল এখন আমি যদি চিন্তা করি যে এ বি এর ঢাল আমাদের জানা আছে কারণ ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু করলে আমি একটা ভ্যালু পাবো চাই পাই না কেন একটা ভ্যালু পাবো তো আমাদের দরকার কি যেহেতু আমরা সিডি এর সমীকরণ নির্ণয় করব তো আমাদের সিডি রেখার ঢাল দরকার এখন আমাদের একটা কনসেপ্ট জানা আছে যে এ বি এর ঢাল এটাকে যদি আমি জাস্ট এম ওয়ান চিন্তা করি আর সিডি এর ঢাল যেটা এটাকে যদি আমি এম টু চিন্তা করি তাহলে আমি কি লিখতে পারবো এখান থেকে আমি লিখতে পারবো যে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিসিকল টু ढाल भलो लक्ष्य कर बिंदुटार स्थानाक बेर करते मध्य बिंदुर कन्सेप्ट दिए प्रथम एक्सप्लेन कर मध्य बिंदुर कन्सेप्ट दिए सीडी रेखा टाइम ढाल সিডি রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু এই যে ই বিন্দুটাও আমাদের জানা আছে সে আমি ই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক মনে করতেছি এক্স কমা ওয়াই তাহলে একটা রেখার যদি ঢাল জানা থাকে এবং সমীকরণ একটা বিন্দু জানা থাকে তাহলে রেখার সমীকরণ আমরা কিভাবে লিখতে পারি সমীকরণ লিখতে পারি যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই ফর্মুলাটা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে যে জাস্ট এই কোন কাজটা আমি কি 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 কারণে করলাম যে আমি প্রথমত সিডি রেখাটা সমীকরণ আমাদের দরকার তো সিডি রেখার ঢাল ক্যালকুলেট করলাম এবং সিডি রেখার ঢাল ক্যালকুলেট করার সাথে সাথে আমি আবার এই যে সিডি রেখার উপরস্থ যে ই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক সেটাও ক্যালকুলেট করতে পারি তো এখন একটা সরল রেখার ঢাল যদি জানা থাকে আর যদি স্থানাঙ্ক জানা থাকে তাহলে সরাসরি সমীকরণ আমি কিভাবে বের করতে পারি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এটা দিয়ে করা যাবে সিডি এর সমীকরণ নির্ণয় করা যাবে 
এবং আমি এখন আরো একটা প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব আরেকটা প্রসেস হইতে পারে এটা আরেকটা প্রসেস কি হইতে পারে যেমন আমি এখানে দ্বিতীয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যে দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি তোমার কাছে যেটা ইন্টারেস্টিং মনে হয় তুমি সেটা ইউজ করতে পারো দ্বিতীয় পদ্ধতিটা হচ্ছে আমার কাছে যেহেতু এই যে ই বিন্দুটা তো আমি অলরেডি পাইছি যে প্রথমে আমি ই বিন্দুটা বের করে রাখছি তো এখন আমি এ বি এর সমীকরণ বের করতে পারবো কারণ এ এর স্থানাঙ্ক আমার জানা আছে বি এর স্থানাঙ্ক আমার জানা আছে এখন যদি দুইটা বিন্দু আমাদের জানা থাকে তাহলে দুই বিন্দু আমি সরল লেখার সমীকরণ এটা কোন সূত্রে আমি করতে পারি যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান দিস ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তোমাদের নাইনটিনে ছিল এই সূত্রটা যে দুই বিন্দু আমি সরল লেখার সমীকরণ এখন আমাদের যেহেতু এ বি এর সমীকরণ জানা হয়ে গেছে তো এখন আমি সি ডি এর সমীকরণ তাহলে কিভাবে বের করতে পারবো তোমাদের রিসেন্টলি যে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে যে একটা সরল রেখা যদি জানা থাকে তাহলে তার লম্ব রেখার সমীকরণ কি হবে জাস্ট আমরা সহক দয়কে ইন্টারচেঞ্জ করে দেবো অর্থাৎ এক্স এম ওয়াই এর সহক দয়কে ইন্টারচেঞ্জ করে দেবো এবং মাঝখানের চিহ্নটা চেঞ্জ করে দেবো এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি সি ডি রেখার সমীকরণ পাবো তবে ওইখানে একটা কে থাকবে আন্দোলন এবং এই কে এর মানটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব এই যে ই বিন্দু যেহেতু আমাদের জানা আছে তাহলে আমরা ই বিন্দু গামী ওই যে সরল রেখাটা এটা পদ্ধতি করে দিয়ে আমি সি ডি এর সমীকরণটা বের করতে পারি তো এই দুইটা প্রসেস এই দুইটা পদ্ধতি যে কোনো একটা ফলো করে এই লম্ব সম্বন্ধী খন্ডকের সমীকরণ নির্ণয় করা যাবে তো এবার যে আমি একটা প্রবলেম দ্বারা বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবো যে এখানে বলা আছে যে টু কমা ওয়ান ও সিক্স কমা থ্রি বিন্দু দয়ের সংযোগ রেখাংশের লম্ব সম্বন্ধী খন্ডকের সমীকরণ নির্ণয় করো তো টু কমা ওয়ান আমি এগুলোকে দুইটা বিন্দু সিলেক্ট করে নিলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু টু কমা ওয়ান এবং অপরটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু যেটার স্থানাঙ্ক কত সিক্স কমা থ্রি তো এই যে এবি কে যদি আমি যোগ করি তাহলে এটা কি পাবো আমি এবি সরল রেখা পাইলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এবি সরল রেখা লম্ব সমুদ্র খন্ডিকার সমীকরণ লাগবে লম্ব সমুদ্র খন্ড অবশ্যই কোন বিন্দু দিয়ে যাবে এবি এর মাস বরাবর যে বিন্দু আছে সেই বিন্দু দিয়ে যাবে তো আমি এটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি যে আমাদের হচ্ছে লম্ব সমুদ্র খন্ড যেটা এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব সমুদ্র খন্ড এটা জাস্ট আমি নাম দিচ্ছি সি ডি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে মাঝখানে যে বিন্দুটা ই বিন্দু এইটা তো আমাদের সেই মধ্য বিন্দু অর্থাৎ কার মধ্য বিন্দু এ বি এর মধ্য বিন্দু তাহলে এই মধ্য বিন্দুটা আমি কিভাবে বের করতে পারবো এই যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এই দুটার এভারেজ তাহলে কত হবে যে ভুজ কত হবে ছয় প্লাস দুই অর্থাৎ আট ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এই বিন্দুটার ভুজ হবে ফোর কমা কোটি কত হবে এই যে তিনের একটা চার ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ কোটি হবে টু সুতরাং এই বিন্দুটা হচ্ছে ফোর কমা টু তো তোমাদের যে দুইটা প্রসেস শিখালাম তার মধ্যে প্রথম প্রসেসটা তোমরা যেটা খুশি সেটা ইউজ করতে পারো দুইটা প্রসেস ঠিক কারেক্ট তো আমি যে প্রসেসটা ফলো করবো সেটা দ্বিতীয় পদ্ধতি যেমন এখানে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক টু কমা ওয়ান বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সিক্স কমা থ্রি তাহলে এ বি এর সমীকরণ কত আমি জাস্ট নির্ণয় করতেছি যে এ বি এর সমীকরণ এ বি এর সমীকরণ এ বি রেখার সমীকরণটা আমি কিভাবে পাবো এ বি রেখার সমীকরণ এ বি রেখার সমীকরণ আমি কোন সূত্রে দিয়ে বের করবো এই যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান সিম্পলি দুই বিন্দু আমি সরল লেখার সমীকরণ ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তো আমার এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা কি এক্স টু ওয়াই টু তো আমি সেই অনুযায়ী ফর্মুলাটা বসিয়ে দিই যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ এই যে ওয়াই ওয়ান আমাদের কত এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ এক্স ওয়ান কত এই যে আমাদের এখানে টু দিস ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমি জাস্ট ফর্মুলা অনুযায়ী বসা দিচ্ছি তো এখন এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে কত হবে এখান থেকে আসবে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু এখানে আসবে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর তো আমি যদি এখানে আবার ফার্দার কাটাকাটি করি তাহলে কাটাকাটি করলে নিচে হবে টু এবং পরবর্তীতে আমি যদি আর গুণ করি তাহলে টু দ্বারা ওয়াই মাইনাস ওয়ানকে গুণ হবে অর্থাৎ টু ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু এবং ফাইনালি আমাদের এই সমীকরণটা কত আসতেছে সমীকরণটা আসতেছে যেহেতু সমীকরণ আমি বের করতে পারছি তাহলে এ বি রেখার সাথে এই যে সি ডি রেখা আমি যদি চিত্র খেয়াল করি এ বি রেখার সাথে সি ডি রেখা কেমন লম্ব তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে সি ডি রেখার সমীকরণ সি ডি রেখার সমীকরণ তো এখানে সি
এবং x এর সহগ ছিল আগে 1 এখন y এর সহগ হয়ে যাবে 1 অর্থাৎ এখানে হবে only y এখন মাসখানের চিহ্ন আমি কি করব মাসখানের চিহ্ন ছিল মাইনাস আমাকে করে দিতে হবে কি প্লাস এবং একটা এক্সট্রা কনস্ট্যান্ট আসবে প্লাস k 0 এটা হচ্ছে আমাদের cd রেখার সমীকরণ তো এটা আমি আপাতত আর একটা ইকুয়েশন নাম্বার দিচ্ছি 2 তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে একটা আননোন আছে কত k আননোন তো এই cd রেখাটা কোন বিন্দুগামী cd রেখা এক্স্যাক্টলি 4,2 বিন্দুগামী তাহলে এখন আমি লিখতে পারি কত যে 2 নং রেখা 2 নং রেখা কত বিন্দুগামী 2 নং রেখা হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের প্রশ্নটা একদম ইরেজ ছিল আর প্রশ্নটা আমি নিয়ে আসতেছি তো 2 নং রেখাটা আমাদের কোন বিন্দুগামী 2 নং রেখাটা এই যে 4,2 বিন্দুগামী তো আমি লিখতে পারি যে 2 নং রেখা 4,2 গামী 4,2 গামী হলে আমাদের কি হবে অর্থাৎ 2 নং রেখাটা 4,2 বিন্দু দ্বারা স্যাটিসফাইড হবে তাহলে আমি কি লিখতে পারি যে 2 ইনটু 4 প্লাস কত y এর ভ্যালু কত এই যে 2 প্লাস k 0 तो एक अंदर के तो वाले कथा हुए चार दोगुनो आठ जोग दश तो ये अर्थात दश ताले केर वैल्यू हो गए माइनस टेन तो हमारे केर वैल्यू का तो केर वैल्यू पागल हो माइनस टेन एक अंदर केर वैल्यू जो है तो माइनस टेन अब ये केर मांटा कथा है बोशा भाई जो दूसरे अंश में करने बोशा ले हमारे कास्ट से ताले एक्चुअली এ যে twice x plus y minus ten equal to zero এই টাই হচ্ছে আমাদের এই যে কাঙ্ক্ষিত লম্ব সমদ্বিখণ্ড রেখা সমীকরণ তো আমাদের পুরো প্রসিডিউটা আমাদের first of all কাজ হচ্ছে a b রেখা সমীকরণ আমরা নির্ণয় করে নিলাম তো a b রেখা সমীকরণ যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে c d রেখা যেহেতু a b রেখার সাথে লম্ব তাহলে আমি c d রেখা সমীকরণ just লম্ব রেখার যে সমীকরণের কনসেপ্ট ছিল আমাদের সেটা ইউজ করে করতে পারি এখানে একটা আননোন থাকতেছে কি কে আননোন এই কে আননোনের মানটা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম কারণ আমাদের যে সি ডি রেখাটা সেটা তো আমাদের 4,2 বিন্দুগামী সুতরাং এই 4,2 বিন্দু দ্বারা স্যাটিসফাইড করে আমি সেটা কে এর মানটা পাইলাম এই যে কে এর ভ্যালুটা কত পাইছি এখানে কে এর ভ্যালুটা মাইনাস 10 পাওয়া গেছে তো এই মাইনাস 10 টা আমি এখন দুই নাম্বার ইকুয়েশনে বসাইলে আসলে আমাদের এই যে কাঙ্ক্ষিত যে ইকুয়েশনটা লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের এই ইকুয়েশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এইটাই আসলে লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের কনসেপ্ট যে একটা দুইটা বিন্দু যদি দেওয়া থাকে তাহলে তাদের সংযোগ রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক সরল রেখার সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এইটাই হচ্ছে সেই প্রসিডিউরটা 